നമസ്കാരം നീക്കിലാണ് കെ പി വി വാഗൺ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചേട്ടാ ഏഞ്ചലിൻ്റെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇടാമോ എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വലിയ ഏഞ്ചൽ ബ്രീഡറൊന്നും അല്ല ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുപ്പികളാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് ഏഞ്ചലുകൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്നെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മെതേഡുകൾ ഞാൻ പലരിൽ നിന്നുമാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ സെന്തിൽ മുത്തുസ്വാമി ചേട്ടൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഏഞ്ചലിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റി അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യവും കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിവതും ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ സമയങ്ങളിലൊന്നും വെളിയിലൊന്നും ഇറങ്ങി നടക്കരുത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് വന്നോട്ടെ തീറ്റകൾ എടുക്കാനാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ള സെയിലുകൾ മൊത്തം അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫാമിസിറ്റികളെല്ലാം മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ് കൊറിയറുകളും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കുറച്ച് എന്താ ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നോക്കാൻ പറ്റിയ സമയമല്ലേ ഇപ്പോൾ സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏഞ്ചലിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒരു പേരിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ പെയറിങ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യാം അവരെ ബാക്കി കെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോയി ഏഞ്ചലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ ചെറിയ പൊട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന മൊത്തം റെഡ് കോയി ഏഞ്ചലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ ടൈലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീണ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ബാക്കി ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു നാനൂറിന് മേലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് മുന്നൂറ്റമ്പതിന് മേലെ എന്തായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇവർക്ക് ഫംഗസ് പിടിക്കാനിരിക്കാനായിട്ട് മെതിലിയം ബ്ലൂ സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം മെതിലിയം ബ്ലൂ ബ്ലൂ സൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബ്രീഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ് കോയിയാണ് ഗോൾഡൻ കോയി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ഏഞ്ചലുകൾ കിട്ടും ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡ് മണ്ടയിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ് കോയി ഏഞ്ചലുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അതിനകത്ത് വലിയൊരു എക്സ്പോർട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എനിക്കിത് കിട്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ ചെന്തൽ മുത്തു സ്വാമി ചേട്ടൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി പിന്നെ സക്സസ് ആയ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുറച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവരുടെ പെയറിങ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവരെ പെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് നാച്ചുറൽ പെയറിങ് വഴി പെയർ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിക്കവാറും പെയറായി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും അത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം അവർ പെയറായി തന്നെ കിട്ടും മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഏഞ്ചലുകളാണ് വേറെ ഫാമിലൊന്നും പോയി ഞാൻ എടുത്തതല്ല കോ ഏഞ്ചലുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടു അവരിൽ നിന്ന് പെയർ ചെയ്യിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയതാണ് എനിക്ക് ഒരു പെയർ എന്തായാലും സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി പെയറുകൾ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് അവരെ സെറ്റ് ചെയ്യിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് നാച്ചുറൽ പെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് നോക്കാം മേജർ ലക്ഷണമായിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഈ മൂക്കിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഈ മുഴപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ അവിടെ മെയിലിന് നല്ലൊരു വളവ് കാണുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ആ ലക്ഷണം നമുക്ക് തെറ്റായിട
ഇതേപോലുള്ള ഒരു ടൈറ്റ് പീസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ടാങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനകത്ത് എഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സമയങ്ങളിലും മെയിലും ഫീമെയിലും ആണെങ്കിൽ അവർ മുട്ട ഇട്ടിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ പെയറിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു വലിയ ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കാറോ ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പീസ് ഏഞ്ചലുകളെ ഇറക്കി വിടുക എന്നിട്ട് അവരെ സ്വന്തമായിട്ട് അവരെ അതിനകത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പെയറുകൾ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും അവർ ഒരു ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വേറെ ആരെ അടുപ്പിക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർ ഏകദേശം പെയറായി എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഏഞ്ചലുകളെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇതുമാതിരിയുള്ള ടു ബൈ വൺ ടാങ്കുകളിലേക്ക് രണ്ട് കൊന്ന് ടാങ്കുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരയ്ക്ക് ഒന്നര ടാങ്കുകളിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റാം ഒന്നരയ്ക്ക് ഒന്നര ടാങ്കുകളെ ഏഞ്ചലിന് സത്യം പറഞ്ഞാലും ബ്രീഡിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുമാതിരിയുള്ള ടാങ്കുകളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ടാങ്കുകളാണ് അടുത്ത ദിവസം ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ ഫിഷ് ഇറക്കാനുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടേ ഫിഷിനെ ഇറക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ വലിയ ടാങ്കുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഞ്ചലുകളെ പെയർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ടൈൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മുട്ട ഇടും മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് കാരണം ഇവർ ചില പേരൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഗാർഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില പേരൻസ് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിന്നു കളയുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ടങ്ങ് മുട്ട ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ മിക്കവാറും തിന്നു കളയും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമായിട്ടും തിന്നു കളയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് വളർത്താൻ കൊടുക്കരുത് അവരെ ഇതുമാതിരി ഒരു അടുത്തൊരു ടാങ്കിലേക്ക് കുറച്ച് മെതിലിയും ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടാതെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഒരു പാതിക്ക് ലെവൽ പാതി ലെവലിലൊക്കെ ഇതിട്ടിട്ട് വള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ക്രമീകരിച്ച് ആ ടൈൽ എടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുമാതിരിയുള്ള ടൈലിലായിരിക്കും അവർ മുട്ട ഇടുക അപ്പോൾ ടൈൽ എടുത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറച്ചി ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മെതിലിയും ബ്ലൂ സൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഫംഗസ് പിടിക്കാതിരിക്കും എന്നിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഫംഗസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും വലുതായിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഒഴിവാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫംഗസ് വരുന്നത് വെള്ളത്തിലെ ചീ ചീത്ത മുട്ടകൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസ് ആവാത്ത മുട്ടകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ടൊക്കെ അവർ വാല അനക്കി തുടങ്ങും എന്താ റെഗുലേഴ്സ് എന്ന് പറയും ആ സ്റ്റേജിന് അതായത് ഇങ്ങനെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്ന് വാലനക്കി തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തറ തറയിലേക്ക് കൊഴിഞ്ഞ് വീഴാൻ തുടങ്ങും ഇതിപ്പോൾ തറയിലേക്ക് കൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഫംഗസ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈലിങ് എടുത്ത് മാറ്റി ടൈലൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ചൊക്കെ ഫംഗസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലൊന്നും നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആർ ടി ഒന്നും കൊടുക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ആർ ടി എം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിലേക്ക് വേണ്ട ആർ ടി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ടി എം പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവർ നീന്തി തുടങ്ങും ഫ്രീ ആയിട്ട് നീന്തി തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലേ ഈ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നീന്തി തുടങ്ങും നീന്തി തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ക്ലാസ്സിൽ മാറി മാറി വന്ന് ഒട്ടുന്നുണ്ട് ഫോക്കസ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല കേട്ടോ എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല മാറി മാറി ഗ്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ അവർ നീന്തി തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ ആർ ടി എം എ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തോളം അവർക്ക് ആർ ടി എം എ മുപ്പത് ഒരു ഇരുപത് 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 ദിവസമെങ്കിലും ആർ ടി എം എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എഞ്ചിനുകളെയൊക്കെ ആർ ടി എം എ കൊടുത്ത് മുതലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് പാടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം ദിവസങ്ങളിൽ ആർ ടി എം എ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ മൈക്രോ പെല്ലറ്റുകളിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് പറ്റും